আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে তোমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাই চান্স খারাপ করে ফেলেছো তোমাদেরকে আমি বলছি তোমরা যারা মোটামুটিও প্রস্তুতি নিয়েছিলে তোমরা একটু হার্ড ওয়ার্ক করলে গুচ্ছতে রাজশাহীতে জাহাঙ্গীরনগর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো একটা প্লেস করতে পারো এর জন্য তোমাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করতে থাকা তোমার পরিশ্রমটা হবে শুধুমাত্র নিজের সাথে তুমি কখনো অন্য কারোর সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করবা না তোমার কম্প্যারিজেনটা হবে তোমার সাথে তোমার এবং আমি তোমাকে বলছি তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারো তুমি যদি লেগে থাকতে পারো তুমি যদি একটা স্ট্রাকচার প্ল্যান্ড ওয়েতে এগিয়ে যেতে পারো তোমাকে কেউ নেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া থেকে আটকাবে সো আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি ভাইয়া তোমার চান্স হবে এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে লেগে থাকা যারা হাল ছাড়েনি তারা কোনো না কোনোভাবে সফল হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস তুমিও হবা তুমি যদি লেগে থাকো তো একবার কোনো না কোনো ইউনিভার্সিটিতে তুমি একটা টপ সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করতে পারছো সো তুমি হতাশ আশায় না ভোগে একটু হলেও তোমার বাবা মার কথাটা ভেবো কারণ তারা কিন্তু তোমার দিকে চেয়ে বসে আছেন তুমি যে পরিশ্রম করেছো তোমার তোলে যে তারা এত টাকা পয়সা খরচ করেছে এই সবগুলার আউটপুটে তারা চাচ্ছে যে আমার টাকা পয়সা চলে যাক আমার মেয়েটা যে পরিশ্রম করেছে আমার ছেলেটা যে পরিশ্রম করেছে সৃষ্টি করতে যেন তার পরিশ্রমের একটা সফলতা দেয় সো আমি তোমাকে বলবো ওই ফলাফল স্বরূপ তোমাকে ভালো করতে হবে শুধুমাত্র তোমার জন্য না তোমার বাবা মার জন্য হলেও তোমাকে কিছু একটা করে দেখাতে হবে এবং তুমি সেটা পারবা কারণ তুমি তোমার বাবা মায়ের সন্তান তুমি তাদের মুখে সেই হাসিটা ফুটিয়ে দিবা তুমি নিজে ওই রকম ভাবে নিজেকে গড়ে তুলবা সো আমরা তোমাদের জন্য কিছু ইংরেজি ক্লাস করিয়ে থাকি তারই ধারাবাহিকতা আজকে আমরা চোদ্দ নম্বর ক্লাসে আছি তেরোটা ক্লাসে আমরা প্রায় একশো ষাটটার মতো এম সিকিউ দেখেছি সো তোমাদেরকে আমরা যদি বলি যে আজকে আমরা কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে এসেছি এইগুলো পড়লে তুমি আইডিয়া পাবা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলো কেমন হতে পারে সো প্রথমে দেওয়া আছে হিজ আঙ্কেল অ্যারাইভড ওয়াইল হি ড্যাশ ডিনার বলা হচ্ছে হিজ আঙ্কেল অ্যারাইভ তার আঙ্কেল পৌঁছেছিল হোয়াইল সো আমরা জানি হোয়াইল যুক্ত অংশটা সবসময় পাস্ট কন্টিনিউস হয় আর হোয়াইলের আগের অংশটা পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে দেখো অ্যারাইভড পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে হোয়াইলের পরে একটা হবে কি বলতো একজাক্টলি পাস্ট কন্টিনিউস সো এখানে পাস্ট কন্টিনিউসের স্ট্রাকচার কি ওয়াজ ওয়ারের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে এখানে সঠিক উত্তরটা হচ্ছে ওয়াজ কুকিং মা হিজ আঙ্কেল রাইভড হোয়াইল হি ওয়াজ কুকিং ডিনার তার আঙ্কেল এসেছিল যখন সে রান্না করতেছিল বা রাতের খাবার তৈরি করতেছিল তারপরে দেখো হি শি ইজ লুকিং ফরওয়ার্ড ড্যাশ টু ইউরোপ তাহলে জানি আমরা যে ট্যুর পরে ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম বসে বাট লুক ফরওয়ার্ড টু উইথ এ ভিউ টু এইগুলোর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি বসে সো আমাদেরকে দেখতে হবে ভার্বের সাথে আইএনজি আছে কোথায় এই যে এইটা তাহলে এটা হবে সঠিক উত্তর কি শি ইজ লুকিং ফরওয়ার্ড টু গোয়িং টু ইউরোপ আমরা জানি ট্যুর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে কিন্তু লুকিং ফরওয়ার্ড টু উইথ এ ভিউ টুর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি বসে তারপর এটা দেখো I don't mind dash late if it will do any good. বলা হচ্ছে আমি মাইন্ড করব না যদি তুমি দেরি করে আসো এটা যদি আমাদের জন্য ভালো হয় সো আমরা জানি মাইন্ডের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি বসে অর্থাৎ ভার্বটাকে জিরান করে দিতে হয় কিছু কিছু ওয়ার্ড কিছু কিছু ফ্রেজ আছে এদের পরে আমরা কোনো ভার্ব নিলে ওই ভার্বটাকে জিরান বা আইএনজি করে দিতে হয় ওই রকম একটা ওয়ার্ড হচ্ছে মাইন্ড অর্থাৎ তুমি মাইন্ডের পরে কোনো ভার্ব দিলে সেটাকে আইএনজি করবে এটা হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার্ড আগে জেনে না থাকলে এখন থেকে জেনে রাখো যে আই ডোন্ট মাইন্ড ওয়ার্কিং লেট ইফ ইট উইল ডু এনি গুড অর্থাৎ আমি তুমি লেট করলে মাইন্ড করব না যদি এটা আমাদের জন্য ভালো হয় তারপরে দেখো দ্য হেডমাস্টার অ্যান্ড সেক্রেটারি ড্যাশ প্রেজেন্ট অ্যাট লাস্ট মিটিং যেহেতু এখানে লাস্ট মিটিং বোঝাচ্ছে তার মানে এটা পাস্ট টেন্সে হবে সো এখানে পাস্ট টেন্সে দুইটা অপশন আছে ওয়াজ হয় ঠিক আছে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো যেহেতু এখানে লাস্ট মিটিং আছে তার মানে এটা পাস্ট টেন্সে সো এখানে ওয়াজ বা ওয়ার হবে সঠিক উত্তর সো ওয়াজ ওয়ারের মধ্যে দ্য হেডমাস্টার অ্যান্ড সেক্রেটারি সো দা দিয়ে যদি দুইটাকে বোঝায় তাহলে প্লুরাল হবে আর যদি দুইটার মধ্যে শুধুমাত্র আগেরটার মধ্যে দা থাকে তাহলে এটা সিঙ্গুলার বোঝায় অর্থাৎ প্রশ্নটা যদি এমন থাকতো দা হেডমাস্টার অ্যান্ড দা সেক্রেটারি যেটা নেই এই দাটা যদি এখানে থাকতো তাহলে আমরা ওয়েট দিতাম যদি এখানে দা নাই তার মানে দা হেডমাস্টার অ্যান্ড সেক্রেটারি বলতে একই ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে দ্যাটস ওই সঠিক উত্তর হবে ওয়াজ কি হবে ওয়াজ এরকম বুঝে বুঝে পড়তে হবে তারপরেরটা দেখো ফিজিক্স ড্যাশ মাই ফেভারিট সব ফিজিক্স ইজ মাই ফেভারিট সাবজেক্ট ফিজিক্স আর মাই ফেভারিট সাবজেক্ট হ্যাড হ্যাভ তো এখানে কি হবে সো আমরা জানি ফিজিক্স এটা দেখতে প্লুরাল হলেও এটা কিন্তু সিঙ্গুলার বিশেষ করে
the passive form of the sentences fortune favors the brave তাহলে দেখো এখানে তোমার অবজেক্ট পাচ্ছি আমরা the brave so the brave কে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে নিব so এখানে সবগুলাতে the brave সাবজেক্ট হিসেবে আছে এবং যেহেতু সেন্টেন্সটা প্রেজেন্টে আছে is তার মানে কি আমরা টেন্স অনুযায়ী অক্সিলিয়ারি ভার্ব যে নিব সেটা আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে নিব ঠিক আছে এখন the brave এটা কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল বলো তো এইটা হচ্ছে প্লুরাল the brave বলতে সকল সাহসী পুরুষদেরকে বোঝাতে বা সকল সাহসীদেরকে বোঝাতে brave টা সিঙ্গুলার বাট দা ব্রেভ হচ্ছে প্লুরাল কমন নাউন এই যে ব্রেভ এটা একটা অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ সাহসী বোঝায় বাট দা ব্রেভ বলতে এটা বোঝায় কি তোমার প্লুরাল কমন নাউন যেমন রিচ বলতে তোমার অ্যাজেকটিভ বোঝায় দা রিচ এটা হচ্ছে তোমার প্লুরাল কমন নাউন পোর বলতে গরিব বোঝায় বাট দা পোর বলতে গরিব জাতিদের বোঝায় এটা হচ্ছে প্লুরাল কমন নাউন সেমভাবে ব্রেভ মানে অ্যাজেকটিভ বোঝায় দা ব্রেভ মানে সকল সাহসীদের বোঝায় তাই এটার পরে প্লুরাল হবে সো যেহেতু আমরা পেলাম যে দা ব্রেভের পরে প্রেজেন্ট টেন্স হবে সো এখানে ইজ আছে প্রেজেন্ট আর আছে প্রেজেন্ট এবং এগুলোর মধ্যে আমরা প্লুরালটা নেব তাহলে আর হচ্ছে প্লুরাল তাহলে এটা নেব দ্য ব্রেভ আর ফেভারেট বাই দ্য ফর্চুন একেবারে ইজি জাস্ট সিস্টেমটা বুঝে বুঝে তোমাকে অ্যান্সারটা করতে হবে তারপরের প্রশ্নটা দেখো ইফ হি হ্যাড ট্রাইড টু লিভ দ্য কান্ট্রি হি ড্যাশ স্টপ অ্যাট দ্য ফ্রন্টিয়ার তাহলে দেখো আমরা যেটা জানি যে ইফ যুক্ত অংশটা যদি পাস্ট পারফেক্ট হয় তাহলে পাস্ট পারফেক্ট বললে এটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশন হলে চলে যায় পাস্ট পারফেক্টকে আমরা চিনব হেডের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকবে এই দেখো হেডের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম তাহলে এটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনালে কি হয় আমরা জানি ইফ যুক্ত অংশের পরের পার্টটা কি হয় বলো তো এক্স্যাক্টলি উড হ্যাভ কুড হ্যাভ মাই টেভের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম তাহলে এখানে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দেওয়া আছে তার মানে এখানে উড হ্যাভ বসবে তাহলে কি বসবে উড হ্যাভ কুড হ্যাভ মাই টেভ বসার কথা ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে তুমি যদি দেখো হি had been tried to leave the country he would have been stopped at the frontier so ei khetre ei je dekho amra would have er pore been verb er past participle form ebong eta ke amra passive kore diyechi direct would have dile sentence ta milteche na ta eta ke amra passive kore diyechi if he had tried to leave the country she jodi country ta leave kore ba desh ta chhere chole jete chay he would have been stopped at the frontier take thamano hobe frontier so eta passive kore dewa hoyeche je take thamiye dewa hobe frontier e বলা হচ্ছে এরকম যে সে যদি দেশটা ছেড়ে পালিয়ে যেতে চায় তাহলে তাকে বর্ডারে আটকে দেওয়া হবে এই যে বর্ডারে আটকে দেওয়া হবে এর জন্য একটা প্যাসিভ টেন্ডেন্স হয়ে গেছে সো এরকম অনেকগুলো কোয়েশ্চেনের সলিউশন তোমরা পাবো আমাদের এই টার্গেট গুচ্ছ বেঁচে যেটা পঁচিশ তারিখ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে সেখানে বাংলা ক্লাস থাকছে বারোটি ইংরেজি ক্লাস বারোটি সাধারণ জ্ঞান ক্লাস পনেরোটি এবং তোমাদের আইসিটি সহ তোমাদের গ্রুপ ভিত্তিক কয়েকটা ক্লাস থাকবে কোর্স ফি নিচ্ছে আমরা এক হাজার টাকা আর ভর্তি হতে চাইলে এই নাম্বারগুলোতে কল দিতে পারো আমরা ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে লাইভে তোমাদেরকে পড়াবো প্রতিটা ক্লাস শেষে তোমাদেরকে লেকচারশিপ দেওয়া হবে তারপরে প্রতিটা টপিকের উপর পরীক্ষা হবে পরীক্ষায় না বুঝলে আবার তোমাদের ওইটার উপর সলভ ক্লাস হবে ক্লাসগুলো আমরা সন্ধ্যার দিকে নিব পরীক্ষার আগ পর্যন্ত ক্লাসগুলো তোমাদের চলবে তারপরে কোনো কিছু না বুঝলে আমাদের সাথে ফোনে কথা বলে নিতে পারো তার বাইরে দেখো যারা বাণিজ্যতে আছে তাদের বাংলা ক্লাস হবে বারোটি ইংরেজি ক্লাস বারোটি হিসাব বিজ্ঞান ক্লাস বারোটি ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ক্লাস হবে বারোটি টোটাল আটচল্লিশটা ক্লাস ঠিক আছে এই আটচল্লিশটা ক্লাস ঠিকঠাক মতো করে আমাদের পড়াগুলোকে শেষ করতে পারলে আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি গুচ্ছতে তোমার একটা সিট কনফার্ম এবং তুমি ভর্তি হতে চাইলে তাড়াতাড়ি আমাদের এই নাম্বারগুলো কল দিতে পারো এবং কোর্স ফি নিচ্ছে আমরা মাত্র কত বলো তো এক হাজার টাকা সো এর বাইরে আমরা যদি আরও কিছু প্রশ্ন দেখি তাকে সুখী দেখাচ্ছে হি ইজ লুকিং হ্যাপি হি হ্যাজ লুকড হ্যাপি হি লুকড হ্যাপি হি লুকস হ্যাপি সো এটার সঠিক ট্রান্সলেশন হচ্ছে হি লুকস হ্যাপি তাকে সুখী দেখাচ্ছে তারপরে দেখো ফাইন্ড দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ফ্রম দ্য ফলোইং করিম টেক্স প্রাইড ওভার ওয়েলথ করিম টেক্স প্রাইড ফ্রম ওয়েলথ করিম টেক্স প্রাইড অ্যাট ওয়েলথ করিম টেক্স প্রাইড ইন ওয়েলথ তো তুমি বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে তোমার একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন প্রাইড প্রাইডের পরে কি বসে ইন বসে প্রাইডের পরে কি বসে ইন বসে সো যারা এটা জানো এরা কিন্তু এক নজরে উত্তরটা দাগাই দিতে পারবা যে প্রাইডের পরে ইন বসে তাহলে ফাইন্ড দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ফ্রম দ্য ফলোইং করিম টেক্স প্রাইড ইন ওয়েলথ অর্থাৎ করিম তোমার সম্পদ নিয়ে গর্ব করে তারপর দেখো হি সাকসিডেড ড্যাশ প্রিজার্ভেন্স তাহলে দেখো বাই ডিন্ট অফ বাই দ্য ওয়ে অফ ইন ভিউ অফ ইন লি অফ সো আমরা জানি যে সে প্রিজার্ভেন্স তাহলে দেখো প্রিজার্ভেন্স মানে হচ্ছে যে তার ধৈর্য থাকার কারণে তাহলে তুমি বলতে পারো হি সাকসিডেড বাই ডিন্ট অফ প্রিজার্ভেন্স অর্থাৎ
এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজেস ইন ইডিয়মস এবং এইগুলো কিন্তু তোমাকে জানতে হবে যদি বিশ্ববিদ্যালয় একটা সিট চাও হি ইজ ডেডিকেটেড ড্যাশ হিজ জব এটা আমরা অনেকেই বলতে পারি হি ইজ ডেডিকেটেড টু হিজ জব সে তার জবের প্রতি ডেডিকেটেড হি ইজ ডেডিকেটেড টু হিজ জব সে তার জবের প্রতি ডেডিকেটেড তারপরে দেখো কল নেই কল নেম মানে হচ্ছে কাউকে গালি দেয়া বকা দেয় নিন্দা করা সো এখানে তুমি যদি দেখো কল নেম মানে হচ্ছে রিভিউ অর্থাৎ কাউকে গালি দেয়া বকা দেয়া বা নিন্দা করা অর্থে আমরা কল নেমটা ব্যবহার করি দ্য ম্যান ওয়াজ রান ড্যাশ বাই দ্য খার সো আমরা জানি কোনো কিছুর পিছনে দৌড়ানো অর্থে ওভার বসে দ্য ম্যান ওয়াজ রান ওভার বাই এ খার কি দ্য ম্যান ওয়াজ রান ওভার বাই এ খার দ্য ম্যান ওয়াজ রান ওভার বাই এ কাই তারপর দেখো হোয়াট ইজ দ্য সিঙ্গেল ওয়ার্ড ফর আ হেটার ম্যানকাইন্ড তাহলে দেখো এ হেটার ম্যানকাইন্ড অর্থাৎ যারা মানুষকে ঘৃণা করে তাদেরকে কি বলা হয় তাদেরকে মিশান্থ্রপি বলা হয় অর্থাৎ মানব বিদ্বেষী তাহলে এইখানে তোমাকে পারতে হলে এই ওয়ার্ডটার মিনিং জানতে হবে যে মিশান্থ্রপি অর্থ যে মানব বিদ্বেষী এইটা জানলে তুমি এইটার অ্যান্সার করতে পারবা এ হেটার হেটার মানে কি যে হচ্ছে কোনো কিছুকে অপছন্দ করে অফ ম্যানকাইন্ড যে মানুষকে অপছন্দ করে সে কি সে মানব বিদ্বেষী এবং মিশান্থ্রপি অর্থ হচ্ছে মানব বিদ্বেষী তাহলে এই টপিকগুলো এরকম সিস্টেমেটিক ওয়েতে পড়তে পারলে অবশ্যই তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো একটা সিট পাবা এবং আমাদের ক্লাসগুলো দেখে তুমি অনেক উপকৃত হচ্ছে ড্যাম শিওর তুমি বুঝতে পারছো যে আমরা কোন কোনভাবে কোন কোন টপিকগুলো নিয়ে কাজ করতেছি তার বাইরে তোমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতির জন্য কোর্স করতে চাচ্ছ আমাদের নাম্বারে কল দিতে পারো ইনশাল্লাহ আমরা তোমাদেরকে হেল্প করব যাতে করে তোমরা এই টপিকগুলোর সমাধান করে ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারো এবং আমাদের কোর্সের প্রতিটা টপিক ওয়েজ পড়ানো হবে নাউন প্রনাউন এজেকটিভ ভার্ব তারপরে ওইগুলোর ওপর তোমাদেরকে পরীক্ষা নিয়ে যাচ করা হবে সো আশা করি এই কোর্সটা অনেক হেল্পফুল হবে প্রায় দেড় দুশো স্টুডেন্ট অলরেডি ভর্তি হয়ে গিয়েছে সো তুমি কেন বসে থাকবা আসসালামু আলাইকুম